വലിയതിഹാസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്പലപ്പുഴ ചേർത്തല താലൂക്കിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ആ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടി ആവേശപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്ന പോരാളികളായിട്ട് മാറിയത് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോരാളികളാക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ എല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ചെങ്കുടികളാണ് ആ ചെങ്കുടികൾക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്നിവിടുത്തെ ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു മൗനാചരണം നടന്നതാണ് ഇവിടെയല്ല ലോകത്താദ്യമായി തൊഴിലാളി വർഗവും കൃഷിക്കാരും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായ ഒക്ടോബർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തിയ റഷ്യയുടെ സ്ഥല തലസ്ഥാനമെന്ന് പുകൾപെറ്റ മോസ്കോയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മാസം ആദ്യ ആഴ്ചയാണ് ഒരു കൂട്ടം സഖാക്കൾ എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ യോഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ രക്തസാക്ഷികളോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സ്ഥാപക സമ്മേളനത്തെയാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത് വി ഐ ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ മോസ്കോയിൽ സ്ഥാപിതമായത് അന്ന് അവരവിടെ എണീറ്റ് നിന്ന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചവരിൽ രണ്ടുപേര് ലോകപ്രസിദ്ധരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരായി അതിലൊന്നൊരു മഹിളയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇവിടെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ വേദിയിൽ ചില മഹിളാ സഹാക്കളുടെയൊക്കെ ഒരാളിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പരാമർശമെങ്കിലും ആരും കിട്ടിയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മേലി ചേച്ചി മേലി ചേച്ചി മഹിള എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിമാന പോരാളിയായ ഗായികയാണ് അതിനാളുടെ സംശയം മേലി ചേച്ചി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഞാൻ സേ കാല രാജ്യത്തിനോട് പറയുകയായിരുന്നു ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ പുന്നപ്രവയലാർ നടന്ന് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മ ഒരു യോഗം നടന്നു ആ യോഗത്തിൽ മീശം വയ്ക്കാത്ത പയ്യനായി യുവകവി ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് പാർട്ടി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് നിരോധനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കി കൊച്ചു പാവാടയും ബ്ലൗസ് വിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവഗാനം ആലപ് ആലപിച്ചു അതാണ് പി കെ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്ത ഗായിക പി കെ മേദിനി പറഞ്ഞത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നും അറിയുന്ന മോസ്കോയിലെ സമ്മേളനം സഖാവ് ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ റോസ ലക്സംബർഗ് എന്ന ധീരയായ സർവദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ നേതൃത്വ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന സഖാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സ്ഥാപക സമ്മേളനത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജർമ്മനിയിൽ ദാരുണമായി വധിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരാൾ കാൾ ലീബക് നെക്റ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായ മാർക്സിസ്റ്റ് നേതാവ് അപ്പൊ ചൂഷകവർഗ ശക്തികൾ ചെങ്കുടി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എത്രയെത്ര അതുല്യരായ ധീരരായ നേതാക്കന്മാരെയാണ് 
നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ഓർമ്മ ഇവിടെ നാം പുന്നപ്പുറവയിലായ രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്തയായി ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ സമ്മേളനങ്ങൾ ചേരാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴും സമത്വപൂർണമായ ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ശത്രുവർഗങ്ങളാൽ ചൂഷകവർഗ ശക്തികളാൽ ചൂഷകവർഗ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിഷ്ഠൂര മർദ്ദക സംവിധാനങ്ങളാൽ വകവരുത്തപ്പെട്ട കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സഹാക്കളോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൗനം ആചരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ പുനപ്രവയലാറിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പുനപ്രവയലാർ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തി ചോരയിൽ മുക്കിക്കുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് സഹാക്കൾ അനഘാശ്രയനെ പോലെയുള്ള കൗമാര്യ കുരുന്നുകൾ വരെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ഒട്ടേറെ പേർ വകവരുത്തപ്പെട്ടു ജീവൻ കവർന്നിരിക്കപ്പെട്ട സഖാക്കളെ രക്തസാക്ഷികളായ സഖാക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ചുട്ടുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സർ സി പിയുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ഭരണകൂടം അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചവരിൽ ജീവന്റെ അംശങ്ങൾ അവശേഷിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സഖാ പി കെ കുഞ്ഞച്ഛൻ മുഹമ്മ അയ്യപ്പനോടൊപ്പം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയത് എന്നാൽ യാദൃച്ഛികമായി സഖാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജീവന്റെ അംശം സഖാവ് പി കെ കുഞ്ഞച്ഛനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്ന സഖാവ് പി കെ കുഞ്ഞച്ഛൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായി അപ്പൊ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത കടന്നാക്രമണം പുനപ്രവയല സമരത്തിന്റെ നേരെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഒത്താശയോടു കൂടി രാജവാഴ്ചയും സർ സി പി ഭരണവും കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ അഹങ്കരിച്ചു ഈ ചെങ്കൊടി ഇനി നിവരില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിനി ഇവിടെ അലങ്ങില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തെ കൊന്നു കുച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂർ എന്നാണ് ഭരണവർഗങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചത് ആശ്വസിച്ചത് ഒന്നാം പുന്നപ്രവയല വാർഷികാചരണ വേളയിൽ തന്നെ അന്ന് പാർട്ടി നിരോധിതമാണ് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രംഗത്ത് വന്ന് രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിച്ചു സഖാക്കൾ നിഷ്ഠൂരമായി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ചങ്കുപൊട്ടി കരയാൻ സഖാക്കൾക്ക് തോന്നി സങ്കടമുണ്ടായി ദുഃഖമുണ്ടായി അത് പലവിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ പ്രിയ സഖാക്കളെ വകവരുത്തിയ ചൂഷക വർഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വർധിത വീര്യത്തോടു കൂടി അണിനിരക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അത് തീരുമാനിച്ചത് വളരെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യം പുനപ്രവയല സംഭവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലെത്തുന്ന സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിപ്പാടകലെ എന്ന് പറയാം മുഹമ്മ കണ്ണാർക പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് ചികിത്സ എത്തിച്ച സഖാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും സഖാക്കൾ സഖാവിനെ വിഷവൈദ്യൻ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അന്നത്തെ നിരോധിതമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയെ കാണേണ്ടത് എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം അന്ന് അടിച്ചമർത്തലിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സംഘശക്തി ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ചെങ്കുടി പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് നീങ്ങി അതോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക രംഗവും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു നേരത്തെ ഇവിടെ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടു പേരുകൾ നമ്മളിപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒന്ന് നമ്മുടെ വയല ദിനത്തിൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന വയല രാമവർമ്മ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജനാങ്കണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിടർത്തിയ രാജമല്ലിപ്പൂവുകൾ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ 
വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് കവിത എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു യുവാവ് പുനപ്രവയലാർ പോരാട്ടം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്ന് ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അന്നെന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ യുവകവി എഴുതിയ ഒരു ലഘുകാവ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു വയലാർ നിലവിളിക്കുന്നു എന്നല്ല കരയുന്നു എന്നല്ല വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്നാണ് പി ഭാസ്കരൻ മാഷ് എഴുതിയത് അന്ന് പി ഭാസ്കരൻ യുവാവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പി ഭാസ്കരൻ മാഷ് എന്ന് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നു ഉയരും ഞാൻ നാടാകെ പടരും ഞാൻ ഒരു പുത്തൻ ഉയർനാടി നീകിക്കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും എന്ന് ഒരു കവി അന്ന് എഴുതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കവികൾ 